ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த படத்தினுடைய பில்லர்ஸ் அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ பேச பாருங்க நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் முதலாவதாக இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் மெட்டிக்கல் போடுறது இல்லை ஹிட்டிக்கல் மட்டும்தான் போடுறாரு இவர் இடத்துல வேற யாருனா வேற யாருன்றத நான் உட்காந்துருந்தேன்னா ரெண்டு காதலையும் புகை வந்துடும் ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸ் அவ்வளோ பெரிய படங்கள் ஆனால் எல்லாத்தையும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு ஒன்னே ஒன்று சரி ப்ரோ நான் ஃபீல் பண்ணதுக்காக மட்டும் ஏன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு காலேஜ் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா யார் பாட்டை கேட்டு வளர்ந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க பாட்டை தான் சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி விக்ரம் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஜேர்னி எங்க லைஃப்ல ஒரு அன்ஃபர்கேட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல இருந்து ஐ திங்க் அது நவம்பர் செவன் சர்ட் பர்த்டே கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகோ ரிலீஸ் பண்ணும் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு ஒரு வைப் தான் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தான் இந்த ரிலீஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக ஜென்ரலி அதான் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து நான் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகி சொல்லிட்டேன் நான் அப்படி படம் நல்லா இருந்தாலே வந்து சும்மா எப்போவுமே கம்மியாக தான் அண்டர் பிளே பண்ணுவேன் பட் அன்றைக்கி சொன்னால் இந்த படம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு அது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு இப்போ தேங்க்ஸ் உண்மையாகவே அது பயங்கரமாக ஆக்குனதுக்கு பெரிய நன்றி தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ கமல் சார் இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ டு ஒர்க் இன் இஸ் ஃபிலிம் இட் வாஸ் கூஸ் பம்ஸ் வைல் வி வாஸ் ஸ்கோரிங் எல்லா சீனுமே நாங்கள் ஸ்கோர் பண்ணும் போது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவோம் அவரோட சின்ன சின்ன நியூவான்சஸ் அப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஸ்டூடியோவில் பா இது எப்படி பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணியிருக்காரு பாருங்கன்னு பேசி பேசி அப்படி ஸ்கோர் பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதான் கேரளாவில் ஒருத்தர் வந்து சும்மா உசு பேத்தது கேட்டார் கமல் சார் உங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட்டு கொடுத்தாருன்னு நான் தான் சொன்னேன் விக்ரம் படமே எங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட் அதுக்கு மேலே கிஃப்ட் கிடையாது அப்படின்னு தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல் சார் வி லவ் யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் சார் லோகேஷ் வந்து ஹீஸ் மை பிரதர் இஸ் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஒரு ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது நாங்கள் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் ஏன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோலேருந்து அவர் யோசிக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயங்கள் அண்டு அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் அவர்கிட்ட அவருக்கு எங் எங்கே என்ன மாதிரி மியூசிக் வேணும் எங்கே மியூசிக் வேணாம் எல்லாமே அவருக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் அண்ட் எங்களோட மியூசிக் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சிமிலர் ஸோ அதனால தான் ஐ திங்க் போத் இப்போ விக்ரமுக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த மியூசிக் த சாங்ஸ் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோல் நிறையா பேர் வந்து ரிலீஸ் பண்ண கேட்குறாங்க அது ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூ டேஸில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் தேங்க்யூ அன்பு சார் தேங்க்யூ உதய் சார் தேங்க்யூ ஷண்பகமூர்த்தி சார் இந்த படத்தை வந்து வேறு லெவலில் கொண்டு போனதுக்கு டூ ஆல் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஆர்கேஎஃப்ஐ மகேந்திரன் சார் டிஸ்னி ப்ரோ என்றைக்குமே ப்ரெஷர் போட்டதே கிடையாது இது வேணும் அது வேணும் டெலிவரி கொடுங்க அப்படின்னு அது அவ்வளோ க்ளீனாக அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவ் மைண்ட் ஸ்பேஸில் இருக்கிறவங்களாம் அவ்வளோ ஃப்ரீயாக விட்டு அவ்வளோ சூப்பராக வந்து தே இந்த ப்ராடக்டை வேறு லெவலில் கொண்டு போனாங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு த ஆடியன்ஸ் அண்ட் இந்த பிளாக் பஸ்டர் சக்ஸஸ்க்கு பெரிய பெரிய நன்றி வீல் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்டர் வில் கீப் அ ஹெட் ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்டர் டு டெலிவர் பெட்டர் தேங்க்யூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு இங்கே இருக்க உதய் சார் அவர்களை பேச வைக்கிறோம் வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று இந்த விழாவோட நாயகன் உலக நாயகன் திரு கமல் சார் அவர்களுக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுக்கும் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி வெற்றியை கொடுத்த லோகேஷ் அவர்களுக்கும் அன்பு சார் அவர்களுக்கும் அனி அண்ட் செண்பகமூர்த்தி அவர்களுக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மற்றும் அனைத்து இன்டர்நேஷ்னல் எஃப்எம்எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அதே மாதிரி வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள் சோஷியல் மீடியா அனைவருக்கும் உலக நாயகன் கமல் சருடைய ரசிகர்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போன ஒரு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி ஒரு படத்தோட வெற்றி விழா நடந்துச்சு சிவகார்த்திகை நடித்த டான் படத்தோட வெற்றி விழா அங்கே நான் சில உண்மைகளை சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய உண்மைகளை சொல்லிட்டேன் இப்பவும் நான் கொஞ்சம் உண்மைகளை சொல்லிடுறேன் சார் ஏன்னா படம் ஜெயிச்சிருச்சு இந்த படம் கமல் சார் வந்து எனக்கு தான் முதல்ல போட்டு காட்டினார் நான் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் நாலு பேர் தான் படம் பார்த்தோம் நானும் மூர்த்தி சார் அப்புறம
அப்புறம் கமல் சார் ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தாரு கமல் சார் வந்து யூஎஸில் இருந்தார் நினைக்கிறேன் இப்போ படத்துக்கு ப்ரமோஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் சார் படம் வேறு லெவலில் இருக்குது சார் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குது பெருக்கி விட்டுட்டீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தேன் அப்புறம் சாரும் மஞ்சன் சாரும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்கன்னு ட்வீட் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது பெரிய பெருமை சார் நான் தான் அந்த படத்தோட முதல் விமர்சனம் எழுதினேன் உடனே லோகேஷ் பிரதர் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணேன் அணிக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணேன் சார் நாங்கள் வந்து படம் பெரிய ஹிட்டாகவும் நினைச்சேன் சார் சத்தியமாக இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாகவும் நினச்சி பார்க்கல சார் உண்மைகள் சொல்லிடுறேன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சேலத்தில் தான் இருந்தேன் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் அங்கே மூர்த்தி சார் இருந்தார் இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ரொம்ப ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும் ஆனால் மூர்த்தி சார் மட்டும் சின்னதாக ஒரு வருத்தத்துலேயே இருக்கார் ஏன்னா அவர் வந்து முதனாவே சொல்லிட்டார் படம் பெரிய இட்டுங்க ச எம்ஜி வாங்காமல் விட்டோங்க அப்படின்னாரு நான் சொல்ல ஏங்க ஆசைப்படுறேங்க அது ஏங்க பேராச ச விட்டுட்டாங்க எம்ஜி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க எம்ஜி வாங்காமல் விட்டுட்டோங்க அப்படின்னாரு இப்போது அனிருத்து சொல்கிறாப்புல சார் அடுத்த படத்துலேருந்து சம்பளம் வாங்காமல் நம்மளும் ஏரியா வாங்கிக்கலாமா சார் இந்த படம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை எல்லாருமே கொண்டாடுறாங்க சார் இது வந்து உங்களோட ரசிகர்கள் கொண்டாடுறாங்க தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் கொண்டாடுறாங்க சாமானிய மக்கள் நான் சொல்கிறேன் சார் அஞ்சு வயசு குழந்தையிலேருந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசு முதியோர் வரைக்கும் இந்த படத்துக்கு ரிப்பீட் ஆடன்ஸாக வராங்க சார் நான் வந்து இந்த படத்தை என் கையோடே கையோடே வச்சுருக்கேன் சார் இப்போ சேலத்தில் டெய்லி காலையில் படம் முடிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு ரூம் போயிட்டு அங்கே ஒரு சின்ன ஹோம் தேட்டர் இருக்குது சார் ஸோ நான் டெய்லி இந்த படம் பார்த்துட்றேன் சார் இப்போ இதுவரை ஒரு ஏழு வாட்டி பார்த்துட்டேன் சார் நேற்று கைதி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க சார் ஸோ அந்தளவுக்கு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இந்த இந்த படம் கொடுத்துருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி இது வரைக்கும் ஆ படத்தோட வசூல் எல்லோரும் சொல்லிட்டீங்க நான் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக நான் சொல்லணும் மூணாவது வாரம் என்ட்ராக இருக்கும் இது வரைக்கும் ஷேர் மட்டுமே எழுபத்தி ஐந்து கோடி செவன்டி ஃபைவ் கரோர்ஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இது இது வரைக்கும் எந்த தமிழ் சினிமாவும் இவ்வளோ வசூல் பண்ணதில்லை இன்னும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கு காலையில் பல தேட்டர்களில் ஏழு மணி ஷோ எட்டு மணி ஷோ தான் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நிறைய பேர் டிக்கெட் கிடைக்கல ஹவுஸ்ஃபுல் ஆன்லைனில் போய் நீங்களே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் எனக்கு தெரிந்து ஒரு ஐந்து ஆறு வாரங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் டிக்கெட் ப்ரெஷர் வெள்ளிக்கிழமான ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டிக்கெட் வேணும் டிக்கெட் வேணும்னு அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் சார் கமல் சாருக்கும் மகேந்திரனுக்கும் மீண்டும் என்பினுடைய நன்றி லோகேஷ் உண்மையான ஒரு கமல் ரசிகனாக இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அந்த டைம் எடுத்து சாரோட டேட் கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லி சரி ஏதோ ஒன்று எடுப்போன்னு எடுக்காமல் அதுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக அதுக்கு கொடுத்த உங்களுக்கும் நன்றி சார் லோகேஷ் அகைன் அகைன் கங்கராஜ் அடுத்த படமும் இதே மாதிரி பெரிய வெற்றி கொடுக்கணும் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நான் ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் நான் பேசும்போது நான் சொன்னேன் இந்த விக்ரம்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெயின் அது ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்பும் போது ஏறின கடைசி பேசஞ்சர் நான் தான் அப்படின்னு மன்னிச்சுக்கோங்க சார் விக்ரம் வந்து ட்ரெயின்லாம் கிடையாது சார் அது ஒரு ராக்கெட்டு அது ஒரு ஏவுக அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கமல் சாருக்கு மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ சார் உண்மையிலே கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் மீட்டில் எல்லாரையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் செம்புமூர்த்தி சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அண்ட் கமல் சார் அண்ட் அன்பு சார் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இந்த யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து சார் கொடுத்த இடம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆர்கே எஃப்ஐயில் படம் பண்ணுறதுங்கிற தாண்டி எனக்கு மூணு மாவே அவர் இருந்தார் ஏன்னா இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் என்னோட ஹீரோ என்னை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்த என்னோட ஐடல் ஸோ அவருக்கு நான் படம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது அது ரொம்ப சாதாரணமாக பண்ணிட முடியாது அண்ட் உதயநிதி சார் சொன்ன மாதிரி அது லாக்டவுனுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எழுத கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிது இந்த தடவை அண்ட் கமல் சார் முழுமையாக கொடுத்த சுதந்திரம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதில் மற்ற படத்தோட க்ராஸ் ஓவர் வருது இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் பட் இதெல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டுமே சாத்தியம்னு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பண்ணிகிட்டு இருந்த அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் தான் இந்த படத்தோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு எவ்வளோ தோ எவ்வளோ தடவை இன்னும் நான் தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பார்த்தாது தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் சார் அண்ட் படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் கமல் சார் தாண்டி மகேந்திரன் சார் அண்ட் டிஸ்னி ப்ரோ
அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே இந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு போய் எல்லாேருக்கும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் மீட் ஒன்று பண்ணிட்டு வந்தோம் அண்ட் எஃப்எம்எஸ் சைடில் எதுவும் பண்ண முடியல பட் எஃப்எம்எஸில் அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆனதுக்கு முழுமையான காரணம் வந்து நான் கமல் சார் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே படத்தோட ப்ரொமோஷன் சைடில் நான் வந்து யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு ஸ்டுடியோவுக்கு யூடியூப் சேனலில் பேட்டி கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஸ்டுடியோவுக்கு போகிறக்குள்ளே அவர் வேறு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவார் அந்த ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு அங்கே போய் அந்த ப்ரொமோஷனை பார்த்துட்டு இருந்தார் ஸோ அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை கண்டினியூஸாக ஒரு எயிட் டென் டேஸ் நாங்கள் வந்து இங்கே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தூங்கலைன்னா சார் ப்ரொமோஷனை ப்ரொமோஷன் சைடில் தூங்கலை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருந்தது அண்ட் எஃப்எம்எஸ்க்கு அதே மாதிரி டைமுக்கு டெலிவரி ஆச்சுன்னு சொன்னதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அனிருத் அவங்களோட டீம் அண்ட் ஃபிலோமின் எடிட்டர் அவங்களோட டீம் யாருமே வந்து ஒரு ஒரு ஒன் மார் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் தூங்கி இருந்த பெரிய விஷயம் அந்த கடைசி லாஸ்ட் டென் டேஸ் ஸோ அவ்வளோ தூரம் இருந்து வேலை செஞ்சாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் சார் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எப்போவுமே கற்றுக் கொடுத்தது ஒன்று தான் ரொம்ப சின்சியராக சினிமாக்கு இருக்கணும்னு நான் அதுக்கு சின்சியராக இருந்திருக்கேன் அண்ட் எப்போவுமே இருக்க போகிறேன் அண்ட் சார் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் ஆனோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் பேசியிருப்பாரு அப்போ ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு என்னென்னா சக்ஸஸ் முடிஞ்சும் வேலை முடிஞ்சு உடனே போய் ஆஃபீஸ் போய் உட்காந்து அடுத்த வேலை பாரு அடுத்த படத்துக்கு எழுத ஆரம்பி பிரேக் எடுக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அண்ட் அதுதான் ரொம்ப பெரிய பாடமாக நான் டேக்கவே தான் இந்த படத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிடுச்சு நாம் என்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையில் வேலை கிடச்சா போதுன்னு வந்தவன் நான் எனக்கு சினிமா நடிப்புலாம் ஆசை இல்லை அதை கிளப்பி விட்டவரே பாலச்சந்திரன் அவர்கள் தான் அவர் தான் நீ என்னடா நீ போய் என்ன ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் வரணுமா உனக்கு ஸ்டூடியோக்கு வீடு கிட்ட கட்ட வேணாமா அப்போ நடி உனக்கு அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அப்படியா சார் நான் டெக்னீஷியனாக உங்களை மாதிரி வரணும்னு ஆனால் போட ஆட்டோ கலையிற நான் உனக்கு கார் வாங்கி கொடுக்கணும்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை நடிக்க வைத்தவர் அவர் அப்போ அது கூட எனக்கு வெவ்வேறு வேஷங்கள் தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு இருந்த எனக்கு வெற்றிகளை தமிழக மக்கள் தமிழக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதில் தேட்டர் கோட்டை விட்டுட்டாலும் படம் போயிடும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கோட்டை விட்டுட்டாலும் படம் போயிடும் நாங்கள் சரியான டேட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணலன்னா படம் படுத்துடும் எந்திரிக்காது இதையெல்லாம் நான் அனுபவத்தில் உணர்ந்தவன் அதனால் சொல்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தப்பு நடக்கும் ஒரு பத்து வருட காலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரிலீஸ் பண்ண என்னை விட்ட படம் இதுதான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் மகேந்திரன் அவர்கள் தம்பி உதயநிதி அவர்கள் இவங்களாம் கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு தைரியமாக இருந்தது இல்லைன்னா எங்கள் கால கூடால் யார் எடறி விட்டுருவாங்களோன்னு பயந்தே நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வீர் நடையெல்லாம் போட முடியாது இப்போ நான் அந்த டிவி நிகழ்ச்சி பண்ணும்போது ரொம்ப கிண்டல் அடித்தாங்க நிஜமாகவே என் மேல் புரியம் உள்ளவருக்கு கையை பிடிச்சிக்கிட்டு தயவுசெய்து சின்ன திரைக்கு போகாதீங்க நாங்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை வட்டம் சின்னதாக இருந்தது என்பது தான் அதை காட்டுகிறது நான் எடுத்த முடிவு தவறோ என்று கொஞ்ச நேரம் சந்தேகப்பட வச்சாங்க நல்ல வேலை சுதாரிச்சுக்கிட்டேன் அதன் பலன் நான் பல வீடுகளுக்கு சென்று என்னுடைய ப்ரமோஷன் ஆரம்பிச்சு பிக் பாஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என்ன படம்னு முடிவு பண்ணிக்கல அது விக்கிரமாக அமைந்தது என்பது தான் உண்மை அத்தனை பேர் அதை பார்க்குறாங்க ஓ நம்ம கமல் இன்னும் நடிக்கிறாங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்க இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் போஸ்டர் ஓட்டுறோம் அதனால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் யூடியூப்பில் பழைய படத்தை யாவது போட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் இங்கே மறதி ஜாஸ்தி மறதி ஒரு தேசிய வியாதி அது நான் என் படத்தில் வச்ச டைலாக் தான் சொல்கிறேன் நான் அதையெல்லாம் இப்படி படிப்படியாக இந்த வெற்றி ஈஸியாக வந்ததில்லை அதனால் நான் இதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்க போகிறது இல்லைங்க எப்படி தம்பி லோகேஷ் அவர்கள் சொன்னார்களோ இதை நான் ஈஸியாக எடுத்துக்க மாட்டேன் சாஞ்சு படுத்துட மாட்டேன் தெளிவாக நிமிந்து உட்காந்து எப்படி எங்கள் ஆடியன்ஸ் சீட்டு நுனியில் உட்காந்துருக்காங்களோ அதை விட பதட்டமாக நாங்கள் சீட்டு நுனியில் அமர வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இந்த குடும்ப குடும்பமாக ஆடியன்ஸு போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை விட எனக்கு பெரிய எல்லாரும் சொல்கிறாங்க கார் கொடுத்தாரு மோட்டர் சைக்கிள் கொடுத்தாரு வாட்ச் கொடுத்தாரு எனக்கு படமே கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் விட பெரிய கிஃப்ட்டு தமிழக மக்கள் உழைக்கும் மக்கள் தன் கூலியிலிருந்து ஒரு பகுதியை நமக்கு கொ
இதுதான் உண்மையான வள்ளல்கள் வந்து பிளாட்ஃபாரத்தில் தூங்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறது தான் உண்மை அது எனக்கு புரியுது அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்வது அவர்களுக்கு புரியும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய நண்பர் கோபுரம் பிலிம்ஸ் அன்பு அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார் அது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டயத்தில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் தப்பாக வேறு டேட்டில் பண்ணக்கூடாது அது எப்படிங்க எப்படி அமைதுன்னு அப்போ ஒன்று ஃபெஸ்டிவல் டயத்தில் உங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லை உங்கள் ரிலீஸ் ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கணும் அப்படின்னாரு அந்த வாழ்த்து பழித்து விட்டது எங்கள் படம் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி மக்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நாங்கள் காரணம்னு நான் எப்படி சொல்லிக்க முடியும் சொல்லுங்கள் அவங்க இல்லைன்னா அது எப்படி நிகழ்ந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அது எதுக்காக புஷ்பா பார்த்து புறம் போட்டாங்களோ ஆர்ஆர்ஆர் பார்த்து புறம் போட்டாங்களோ கேஜிஎஃப் பார்த்து புறம் போட்டாங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவங்க இல்லைன்னா அது நடந்திருக்காது தவிர இது எல்லாமே ஒரு நாங்கள் குளிக்கும் குளம் இந்த கலையுலகம் இதில் மொழி எங்களுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது அதனால் அவங்க படமும் ஜெயிக்கும் நம்ம படமும் ஜெயிக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் கே ஆர் அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே இவருக்கு திறமைக்கு இதெல்லாம் பத்தாது இவ்வளோ லேட்டாகுது அந்த பத்தில் தான் நான் போட்டேன் உங்கள் லைனை எடுத்து தான் நான் போட்டேன் பத்தல பத்தல நீங்க சொல்றீங்க சரி அப்படிதான் போல் இருக்கு பத்தலையோ அப்படின்னு நினைத்தும் நானும் பத்தல பத்தல தவிர எனக்கு நல்லா பத்திக்கிச்சு ரொம்ப நாளா என்னை என் திறமைக்கு அதிகமாக தமிழக மக்கள் என்னை தூக்கி பிடித்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை என்னை விட திறமையாளர்கள் பலர் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் என்ன மாதிரி நல்ல குருமார்கள் கிடைக்காமல் காணாமலே போயிருக்கிறார்கள் அது எனக்கு தெரியும் நாம் இந்த நல்ல படத்தை ரசிகர்கள் விட்டுற மாட்டாங்க நான் நல்ல படமாக இருக்கணும் நான் நல்ல படம் நல்ல படம்னு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது நல்ல படமாக இருக்கும்போது அதை விட்டுற மாட்டாங்க அந்த நல்ல படம் என்ன என்பதை ரசிகர்கள் மத்தியில் உட்கார்ந்து புரிந்து கொண்டு பாடம் படித்து என்னுடைய சீடன் என்கிறார் தம்பி என்கிறார் ரசிகர் என்கிறார் எதுவோ வேணாருங்க நீங்கள் வாத்தியாரம் மாறணும் ஏன் தெரியுமா நிறைய கற்றுக்கணும்னா கற்றுக் கொடுக்கணும் இது நான் வந்து ஐஐடி தலைவராக இருந்த அனந்த் ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஃபிசிக்ஸு கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் ஒரு முக்கியமான பாடம் முப்பது வருஷம் அதே பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என் கண்ணிலேருந்து தாராதாரையாக கண்ணீர் வடிஞ்சிச்சுங்க நான் கற்றுக் கொடுக்குற பாடம் எனக்கே புரிஞ்சிருச்சு என்னார் கற்றுக் கொடுக்கும் போது தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அதனால் கற்றுக் கொடுக்குறது ஏதோ பெரிய பொசிஷன்னு நினைக்காதீங்க நிறையா பேர் கற்றுக் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வித்தைன்னு எதையுமே பிடிச்சி வச்சுக்காதீங்க கொடுத்துருங்க அது 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 வளரத்தான் செய்யுமே தவிர அது வீணாக போகாது யாரும் எடுத்துகிட்டு போய் அதை வச்சு பிழைக்கெல்லாம் முடியாது இளையராஜா கொடுத்துட்டா உடனே எல்லோரும் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிடுவாங்க அனிருத் கொடுத்துட்டா எல்லோரும் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிடுவாங்களா இந்த அனிருத் தம்பியை என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில தனியாக இவர் யாருன்னு தெரியாமல் கட்டினா ஏன்பா காலேஜுக்கு போய் யார்னு கேட்பாங்க இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூட ஆனால் எழுந்து நின்று பேசினா அமிதாப் பச்சன் மாதிரி இருக்கும் குரல் தான் ஆந்திராவில் கூட சொல்லி ஆகிறது ரொம்ப ஆழமான பிள்ளைகள் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வேலை செஞ்சாங்க இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே எவ்வளோ வரும் இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அதை பற்றி நினைக்கவே இல்லை சம்பாதிக்கணும் அது நம்ம தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நல்ல படத்தை கொடுக்கணும் அப்புறம் பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் கொடுங்கங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு க வீதி வியாபாரி மாதிரி ஒரு உற்சாகத்துடன் அவர்கள் படத்தை செய்தார்கள் அதுவும் இவர் எல்லாம் ராத்திரியில் தான் எடுப்பார் அவருக்கு என்றைக்குமே சிவராத்திரி அவருக்கு அதெல்லாம் என்னை ரொம்பவும் தொந்தரவு பண்ணாமல் என்னை சீக்கிரம் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு சீக்கிரம்னா என்ன ரெண்டு மூணு மணிக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து சூரியனை பார்த்துட்டு தான் ஓய்வாங்க அவங்க அந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்தவர்கள் அவர் மட்டும் இல்லை அவர் கூட நிறைய பேர் இப்போ நான் இப்போ தம்பி உதயநிதியை தனியாக பாராட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த விழாவில் சொல்லுவதை விட அவங்க அப்பா கிட்ட நான் சொல்ல அதுதான் நான் அவருக்கு செய்த நன்றி கிடனாக இருக்கும் ஏன்னா இது எதுக்கு நமக்கு வம்பு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் வேணாமே நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகலாமேன்னு ஒரு அறிவுரை கொடுத்ததாக கேள்விப்பட்டேன் நான் 
நான் போய் தயவுசெய்து அதை பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேர்மை இருந்ததுனால் பல பேர் பிழைப்பார்கள் என்பதை சொன்னேன் இன்னைக்கு இங்கே வந்து எழுபத்தஞ்சு கோடி ஷேர் வரும்ன்றத இந்த மாதிரி மைக்கில் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சில உண்மைகளை பேசுகிறேன் அந்த உண்மைகளை பேசுகிறது தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் இதுதான் உண்மை ஏன்னா நான் அதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்கள் ஆரோக்கியமான ஒரு திரையுலகை நாம் வளர்க்க முடியும் நான் நானும் உங்கள் கூட சேர்ந்துக்கிறேன் இப்போ தம்பி அடுத்த படம் எடுக்க போகிறாருங்கும்போது அதை நான் போட்டி படமாக நினைக்கவில்லை அந்த படத்தை ஜெயிச்சுட்டு நீங்கள் வரும்போது அப்புறம் வர்ற விக்ரம் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ நான் அதுக்கு வாழ்த்த தவறினால் நான் மல்லாக படத்துக்கு துப்புறேன்னு அர்த்தம் அதனால் நான் அதற்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுகிறேன் ஏதாவது உங்களுக்கு பயமோ சந்தேகமாக இருந்தால் அந்த படத்துக்காகவும் நீங்கள் எங்கிட்ட வாங்க ஏன்னா அதுவும் என் படம் தான் அப்படி நினச்சிட்டோம்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சாமானியமாக அசைக்க முடியாது என் மொழி படம் வந்தாலும் நம் மொழி படத்தை பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு போனாலே திடீர்னு எங்கேயாவது ஒரு நம்ம பாஷை கேட்டுருச்சுன்னா நம்ம மொழி கேட்டுருச்சுன்னா அப்படி தேட ஆரம்பிச்சிடும் கண்ணும் மனதும் அந்த மாதிரி ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள் அதை ரெட்ஜைன் மூவிஸுக்கு வேண்டுகோள் என்னென்னா தொடர்ந்து இதை வேறு எத்தனை வேலை இருந்தாலும் நீங்கள் ஆக்டிங் பண்ணுங்க பால் அடிக்ட் பண்ணுங்க இதை வந்து ஒரு பெருங்கிளையாக இந்த மரத்தின் கிளையாக நீங்கள் வைத்து காக்க வேண்டும் இதில் வந்து எப்பவும் போல் சண்முகமூர்த்தி அவர்கள் அவரை விட்டு சொல்ல விட்டுட்டு பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டார் அவர் சொன்னதே பெரிய அது அதை விட பெரிய பாராட்டு இருக்க முடியாது அடடா எம்ஜி எடுத்துருக்கலாமேன்னு அவர் சொன்னதை விட பெரிய பாராட்டு இந்த இந்த மேடையிலேயே யாரும் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதை ஓப்பராக சொல்வதும் அதை உதயநிதி அவர்கள் இங்கே வந்து சொன்னதும் ஆரோக்கியமான ஒரு மேடைக்கான அழகு இந்த பத் இன்னொன்று இது வழக்கமாக சொல்லுவாள் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு இங்கே காவல் காத்த போலீஸ்காரர்களுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க ஆனால் நிஜமாகவே ஆரோக்கியமான விமர்சனங்களையும் எங்களை தட்டி கொடுக்கும்படியான வாழ்த்துக்களையும் சொன்ன பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்போ நாலு பேர் சொல்லத்தான் செய்வாங்க எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க அது அதாவும் அவங்க குணாவசியம் அதை பற்றி நான் சொல்லலை அந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனம் அது எங்களை செதுக்கும் விமர்சனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள ரொம்ப தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் சும்மா கிண்டல் அடிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்தால் பதிலுக்கு கிண்டல் அடிப்பது கூட நேர விரயம் என்று எனக்கு தோன்றும் நம்ம வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ மற்றவர்கள்லாம் வாழ்த்தினார்கள் இவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு யாரோ ஒருத்தர் தப்பு செட்டார்னா அவர் மேலே போய் பாயிறது மாதிரி அசட்டுத்தனம் இருக்கவே முடியாது ஆக இங்கே பத்திரிகைக்காரர்கள் செய்த ஒரு பெரும் பணி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி தேட்டருக்காரங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பப்ளிசிட்டியையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆரம்பித்து வச்சிங்க அதை அதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் இதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என் படத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா படத்துக்கும் நியாயமாக கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நட்டது எதுன்னு இங்கே இருக்கும் திறமையான பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் அந்த நல்லவர்களை வல்லவர்களை வாழ்த்துங்கள் வாழ்வார்கள் விநியோகஸ்தர்கள் தேட்டர் உரிமையாளர்கள் தேட்டர் ஊழியர்கள் விக்ரம் படத்தின் பெரிய பலம் அவர்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அங்கே போய் அந்த அந்த சூழலை கெடுத்துடக்கூடாது எங்களுடைய வரவை நான் தேட்டரில் படம் பார்க்க மாட்டேன் என்னங்க அதை திமுறான்னு வாங்க அங்கே போனோன்னா படத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்திருக்கோமான்னு திரும்பி பார்ப்பாங்க நம்மள அது ஒரு ஒரு காட்சியை கெடுத்தாலும் அந்த காட்சி கெட்டு போச்சு அது அதனால் நான் தேட்டருக்கு போக மாட்டேன் ஆனால் தேட்டரில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நிறைய வேவு பார்க்க ஆட்களை அனுப்பிச்சு அந்த மாதிரி வந்தபோது நான் கண்டு உணர்ந்தது இந்த கார் பாஸ் கொடுக்குறவங்க கார் கட்டி கெட்டுக்கிற முதல் கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க இந்த படத்துக்கு சைக்கிள் ஸ்டாண்டு பார்த்துக்கிட்டவங்க அந்த இது எல்லாருக்குமே ஒரு கண்ணில் ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது அதற்கு தகுதியான படமாக எப்படி மாறிச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சதுன்னா அதை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் எங்களுக்கு தெரியாது நிகழ்ந்து விட்டது அதற்காக நன்றியை சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் தரமான சினிமா எடுக்க வேண்டியது நம் கடமை தரம் என்ன என்பதை சொல்வதற்கு மனசாட்சியை தவிர வேறு இது கல்லாப்பட்டியை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம தரமான படம் எடுக்கவே முடியாது தரமான படம் என்பது ரசிகர்களோட ரசிகர்களாக இருக்கணும் அதனால தான் ஸ்பீல்பர்க் மாதிரி பெரிய டைரக்டர்கள்லாம் 
இன்னும் செட்டில் உட்காந்து வேறு ஏதோ பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு வேறு புத்தகம் படுத்திட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர் தன்னை ஒரு ரசிகனாக வைத்து கொள்ள விரும்புகிறார் படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது பிடிக்கலைன்னா எப்படி எந்திரிச்சு போயிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி அவர் பல பேட்டிகளில் நான் சந்தித்த போதும் அவர் சொன்னார் வாட் ஆர் யூ ஏமிங் ஃபார்னு கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னது மர பழையபடி ரசிகனாக மாறணும் அதுக்கு தான் நான் முயற்சி பண்ணிருக்கேன் இந்த ஃப்ரேம் எட்ஜை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் நடுவில் பார்க்கறத மறந்துட்டேன் நான் அப்படின்னாரு அதை அந்த நடுவில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் அதுதான் இதோட மேஜிக்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது மற்ற மேஜிக் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இன்னும் இந்த இன்டர்வல் சீனில் இவர் நம்ம ஃபஹத் ஃபாசல் ஒரு டைரி ஒரு டைலாக் சொல்வார் தைரியம் இருந்தால் முகமூடைய கேட்டுட்டு இங்கே மாயா இவ்வளோ செஞ்சுட்டு நீ போயிடுவியா அப்படின்னு மகேந்திர இங்கே வாங்க இவர் நாம் அவரை பாருங்க வச்சுருக்கேன் அவருக்கு என்ன இதுதான் எல்லாரும் சொல்கிற மகேந்திரன் இவர் தான் டெய்சி டிஸ்னி டிஸ்னி வாங்க மாட்டம் உட்காருங்க அப்புறம் உட்காராதீங்க ஓடிக்கிட்டே இருங்க டிஸ்னி ஓடிட்டாரா வாங்க வாங்க இங்கே வாங்க வாங்க மோதம் காட்டுங்க இல்லைன்னாலும் மோமடி கிழிச்சிருவாங்க இன்றைக்காது வாங்க வாங்க இதுதான் நாங்கள் எல்லோரும் குறிப்பிட்ட டிஸ்னி இன்னும் இந்த மாதிரி பெயர் தெரியாமல் எங்கள் கூட இல்லைனாலும் அவர்கள் பெயர் எழுப்புகிற மாதிரி இப்போ டிஎன்எஸை பற்றி சொன்னார் சந்திராசனை பற்றி சொன்னாங்க அவங்கள்லாம் தேற்றி எடுத்த கம்பெனி தான் இந்த ராஜ்கமல் அப்படி அவங்க கொடுத்த அந்த லங் பவரில் தான் நான் லோகேஷுக்கு இந்த மாதிரி சுதந்திரங்கள்லாம் கொடுக்க முடியுது அனுபவமும் இது எதனால் படம் கெட்டு போகுதுங்கிற எல்லா அனுபவமும் எனக்கு உண்டு இப்படி பண்ணால் இது விட்டுருவோம் அது ஒரு ஒரு பலூனில் தண்ணி அடைச்ச மாதிரி நம்ம கைக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுங்கும் அது அதையெல்லாம் அனுபவித்து இப்போ நான் சொன்னதில் முக்கியமாக நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கடந்த பத்து வருடங்களில் இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஒரு படத்தை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண விட்டதில்லை நாங்கள் எங்கள் தப்பு கிடையாது அதுக்கு முக்கிய காரணம் மகேந்திரன் அவர்கள் அவருக்கு இந்த மேடை அவருக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் இவர் அடையாளம் காட்ட வேண்டியது என் கடமை அதனால நான் அடையாளம் காட்டுறேன் இது நிறைய பேர் இப்போ கே ஆர் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் அதை வாழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாழ்த்தும் இந்த வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் இப்போ உங்கள் எல்லாரையும் நான் அன்பாக கேட்டுக்கொள்வது இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் எங்களை சொல்லி மாளாது நன்றியும் சரி பெருமிதமும் எங்களுக்கு கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கிறது முகம் சிக சிவக்கும் அளவுக்கு பேசி கொண்டிருப்போம் ஆனால் இங்கே நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக இருந்து விருந்து சாப்பிட வேண்டும் அதை நீங்கள்லாம் இருந்து எங்களை கௌரவப்படுத்த வேண்டும் கொஞ்சமாக டயட்டில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க பசித்தவங்க நிறையா சாப்பிடுங்க நாங்கள் பசித்தவர்கள் அவளாக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆரம்பிக்கலாமா இதுதான் உணர்ச்சி வசப்பட்ட சில விஷயங்கள் கணக்கு வழக்கு தப்பாயிடக்கூடாது முக்கியமான நன்றி திரு சுதாகர் ரெட்டி அவர்களுக்கு ஷபு தமீன் அவர்களுக்கு கற்பகாம்பாள் திரு ராமு ஃபைவ் ஸ்டார் திரு செந்தில் ஏபி இன்டர்நேஷ்னல் சஞ்சய் வாத்வா மற்றும் பிரவினி அமைஸ்தர்கள் டத்தோ யூசுஃப் இவருக்கு தனியாக இன்னுமே நன்றி சொல்கிறதா இல்லை சக சகோதரன் ஆயிட்டார் அதனால் இப்போ சொல்லி அவர் அவமானப்படுத்தக்கூடாது இது நான் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் பேச்சு சந்தோஷத்தில் விட்டுட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி தனி ஆளாக ஒரு வெற்றியை யாரும் செய்ய முடியாது அனுபவிக்கவும் முடியாது நன்றி வணக்கம்